A polícia militar, através do serviço de inteligência, há dias observava e tentava prender alguns indivíduos em balsas. Começou então a fazer monitoramento em um carro em atitude suspeita. O carro, em menos de 20 dias, já fora parado e revistado pela polícia várias vezes. E nesta última quinta-feira, por volta das 12h30, a equipe da Polícia Militar, através do Esquadrão Águia, GOI e Rádio Patrulha, começaram a perseguição a este carro, que estava lotado com cinco homens. Três deles já têm passagens pela Unidade Prisional de Balsas, Estreito e Imperatriz. No bairro de Nazaré, o motorista perdeu o controle do carro, que bateu em uma calçada. O motorista empreendeu fuga e os seus quatro compassas foram presos, com eles... Três armas foram apreendidas. A polícia militar perseguiu o quinto acusado, que também foi enquadrado pela polícia. Por volta das 12h30, três apreensões de arma de fogo e cinco pessoas é, presas pela polícia militar. A dinâmica aconteceu da seguinte maneira. Esses cinco cidadãos infratores são conhecidos da polícia. Três deles têm passagem por unidade prisional de balsas estreito. Imperatriz por tráfico de entorpecente e porte ilegal de armas. São traficantes conhecidos da cidade em que o comando do batalhão estava trabalhando estratégia de fazer a devida prisão em operações de cerco total. Tanto que no bairro Manuel Novo, onde reside um dos traficantes, dois dos traficantes, que é um é filho de uma traficante, foi preso ontem e o outro é padastro. Então nós temos dois traficantes de uma mesma família em que fazem distribuição de drogas. Essa droga que nós estávamos monitorando praticamente vem de Araguaína, então nós não conseguimos fazer a apreensão da carga da droga em si, mas os dois traficantes dessa mesma casa foram presos. O GOI estava fazendo patrulhamento tático, já monitorado pela inteligência da PM, conduzida pelo Major Jean Levy, em que esse, esses traficantes teriam saído de sua residência. Fazendo patrulhamento tático ali no bairro Nazaré, foi percebido o veículo suspeito com cinco desse, desses traficantes dentro do veículo e foi feito o um acompanhamento tático. Após eles saírem de um no local aglomerado, a equipe do GOI deu sinal de parada, eles não, não pararam o veículo, saíram em fuga. A equipe do GOI saiu em acompanhamento tático, um certo momento sentido Catubi, UPA, eles perderam a direção, o motorista já desembarcou do veículo correndo, e o veículo chegou a colidir numa calçada residencial. Naquele momento, o GOI já tinha passado para a rede de comunicação para patrulhamento de cerco, então o Esquadrão Águia copiando, o rádio patrulhamento copiando, foi feita toda a, a, a estratégia de localização desses camaradas, sendo que nesse momento do impacto ficaram ainda quatro dentro do veículo. Nesse quarto, a equipe do GOI fez o procedimento técnico ilegal, no momento da abordagem não teve reação do criminoso com arma de fogo, foi feita a busca pessoal neles, mas foram encontrados três armas de fogo no interior do veículo, três revólveres, todos eles alimentados na sua máxima capacidade, dois com cinco munições e um com seis munições, certo? O quinto elemento, que foi o motorista, ele foi enquadrado, foi acompanhado pelo Esquadrão Águia, que foi localizado também, sendo que a arma que estava com o motorista não foi localizada devido a ele ter lançado, desfeito dessa arma de fogo no caminho em que ele fez o empreendimento da fuga. Os conduzidos tratam-se de Pablo Coelho Gomes, de 26 anos, morador do bairro Manuel Novo, Francisco Tiago da Silva, de 38 anos, da cidade de Davinópolis. Laênio Miranda Aguiar, de 26 anos, morador do bairro São Francisco. Thalisson dos Santos Silva Ferreira, de 20 anos, morador do bairro Manuel Novo. E José Carlos Cavalho da Silva Filho, de 20 anos de idade.